मन लिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपियारिपिय
অথবা এল সিফ লিখতে হয় হ্যাঁ কি বললাম আইডার হচ্ছে এটা লিখতে হবে আমি হলো এই সাইডে লিখি দেখি জায়গা আছে কিনা चेक करते हैं विभाज्य क्या মানে এরকম ইফ এর মধ্যে ইফ তার মধ্যে আবার ইফ লিখতে হচ্ছে মানে জিনিসটা একটু কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে তাই না তো এটাকে একটু সিম্পল করে সিম্পলিফাই করে লিখেছিলাম লেফট সাইডে তো আমরা চেক করব যে একদম টার্মিনাল কেস পর্যন্ত শুরু থেকে একদম টার্মিনাল কেস পর্যন্ত সবকিছু আমরা ট্র্যাক করব হ্যাঁ শুরু থেকে একদম টার্মিনাল কেস পর্যন্ত সবকিছু সবগুলো কন্ডিশন ট্র্যাক করব टर्मिनल केस पर्त की कंडिसन ट्रु होते देखो हाँ तो ये जो देखते चाहिए देखो একদম শুরু থেকে চিন্তা করতে হবে শুরুতে ইয়ার মড ফোর ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো এই কন্ডিশনটাকে ট্রু হইতে হবে এরপর ইয়ার মড হান্ড্রেড ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো এই কন্ডিশনটাকেও ট্রু হইতে হবে অর্থাৎ এই কন্ডিশনটাকেও ট্রু হইতে হবে সেকেন্ড কন্ডিশন সরি প্রথম কন্ডিশনটাকে ট্রু হইতে হবে সেকেন্ড কন্ডিশনটাকে ফলস হইতে হবে একটু ভুল বলছে আগের লাইনে এই যে টার্মিনাল কেস অ্যান্সার ইকোয়াল টু ইয়েস এখানে আসার ওয়েটা কি ইয়ার মড ফোর ইকোয়াল ইকোয়াল জিরো এটাকে ট্রু হইতে হবে তাই না আর ইয়ার মড হান্ড্রেড ইকোয়াল ইকোয়াল জিরো এটাকে হইতে হবে ফলস তাহলে এটার কন্ডিশনটা আমরা বলতে পারি যে এরকম ইয়ার মড ফোর ইকোয়াল ইকোয়াল জিরো অ্যান্ড ইয়ার মড হান্ড্রেড নট ইকোয়াল জিরো ফলস ইয়ার মড হান্ড্রেড ইকোয়াল ইকোয়াল জিরো এটা ফলস হওয়া মানে जिरोनी पोछानो पथ पथ नीचे पथ के कम्बाइन करब की 
অর অপারেশন দিয়ে এটাই এখানে করা হয়েছে ইয়ার মোড ফোর হান্ড্রেড ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো অর ইয়ার মোড ফোর ইকুয়াল জিরো অ্যান্ড ইয়ার মোড হান্ড্রেড নট ইকুয়াল জিরো তো এটা আই হোপ তোমরা হচ্ছে করতে পারবা নিজে নিজে যদি না পারো তাহলে হচ্ছে পরে আমাকে বলো হ্যাঁ এটা কোডটা খুব একটা কঠিন হওয়ার কথা না জাস্ট এই ইয়ারটাকে ইনপুট নিবে তারপর এই কন্ডিশনটাকে ইফ এর মধ্যে দিবে এই যে লাস্টে যে বক্স করা কন্ডিশনটা এটা ইফ এর মধ্যে দিবে যদি কন্ডিশনটা ট্রু হয় তাহলে ইফ এর মধ্যে লিখবে হচ্ছে প্রিন্ট এফ ইয়েস আর যদি কন্ডিশনটা ফলস হয় অর্থাৎ এলস এর মধ্যে লিখবে অ্যান্সার নো প্রিন্ট এফ নো দ্যাটস ইট ঠিক আছে ওকে স্যার लिपियार कंडिसन आ भाग जाए लिपियार क्षेत्र प्रोग्राम लिखार क्षेत्र सामने पबा जेगुल मान प्रोग्राम मध्य जिन लिखल चाल के जी हमशो टाक रियलिपना प्रोग्राम लिखा 
ধরো একটা জিনিস লিপিয়ারের ডেফিনিশন জানো কি না অথবা ধরো চালের কেজি রিয়েল লাইফে কত এটা তুমি জানো কি না এটার উপর তোমাকে জাজ করা হবে না তোমাকে জাজ করা হবে যে তোমাকে একটা কন্ডিশন ডিসক্রাইব করে দিলে সেটা অনুযায়ী সেটা ফলো করে তুমি একটা প্রোগ্রাম লিখতে পারো কিনা এটা হচ্ছে তোমাকে ইভ্যালুয়েট করার ক্রাইটেরিয়া ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা আমাদের অন্য টপিকটা তো চলে যাই নেক্সট টপিক সেটা হলো ওকে এটা এই দেখাবো ঠিক আছে এটা হচ্ছে দেখাবো এবার কন্ট্রোল ফ্লো স্টেটমেন্টস কন্ট্রোল ফ্লো স্টেটমেন্টস এর উপরে অনেকগুলো স্লাইড আছে সো আমরা যেটা দেখতেছিলাম लिखते बलाडे नम्बर अर्थात सप्ताह दिन एक नम्बर आज सप्ताह प्रथम दिन प्रत्येक दिन के एक नम्बर नम्बर इनपुट देपन्डिंग बार ओटे प्रिंट कर देखा যদি ইনপুট আসে ওয়ান তখন তুমি প্রিন্ট করবে সানডে যদি ইনপুট আসে টু তখন তুমি প্রিন্ট করবে মানডে এভাবে যদি সেভেন আসে তাহলে তুমি প্রিন্ট করবে স্যাটারডে এটা ধরো যদি ইফেলস দিয়ে করতে চাই তাহলে প্রোগ্রামটা কিরকম হবে প্রোগ্রামটা অনেকটা এরকম হবে ধরো এই ডে ভেরিয়েবলটার মধ্যে সেই ইনপুটটা রয়েছে ওয়ান থেকে সেভেন এরকম কিছু একটা ইনপুট রয়েছে তো এটাকে আমরা চেক করব যে এই ডের ভ্যালুটা একদম শুরুতে চেক করব ডের ভ্যালুটা কি ওয়ান ডের ভ্যালু যদি ওয়ান হয় তাহলে প্রিন্ট হবে সানডে যদি ডের ভ্যালু ওয়ান না হয় দেখো ডের ভ্যালু যদি ওয়ান হয় তখন সানডে প্রিন্ট করে কন্ডিশন শেষ তারপর একদম সরাসরি ইফ এর বাইরে চলে যাবে তাই না ইফ এল সি ফেল সিল সি পেলস পর্যন্ত যত কিছু আছে সব কিছু বাইরে যে তারপরের লাইন থেকে প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করা শুরু হবে তাই না জি স্যার দেখো হ্যাঁ আবার আর যদি এটা যদি ফলস হয় তখন আবার সেকেন্ড কন্ডিশনটাতে যাবে সেকেন্ড কন্ডিশনটা হলো ডে ইকুয়ালস টু কি 2 যদি ডে ইকুয়ালস টু 2 হয় তখন প্রিন্ট হবে মানডে যদি এটাও ফলস হয় তখন চেক হবে ডে ইকুয়ালস টু কি 3 এভাবে করে একটা একটা করে সবগুলোর জন্য দেখো भेरिएबल दिए इक्ुअलिटी चेक कर प्रब्लेम भेरिएबल अथवाशन इन्हे सब समय भेरिएबल ना प्रत्येकबल प्रत्येक प्रत्येक कम्पेरिजन हमुअलिटी चेकिंग कम्पेरिजन के प्रोग्राम दिए ना सुच केस 
এই মেথডে লেখা যায় এখানে দেখো জাস্ট সুইচ এর মধ্যে এই সুইচ কিওয়ার্ডটার ভিতরে পাস প্যাকেটের মধ্যে লিখতে হবে কোন এক্সপ্রেশনটা অথবা কোন ভেরিয়েবলটা উপরে ইকুয়ালিটি চেকটা করা হবে তো এখানে ডে ভেরিয়েবলটা দিয়ে ইকুয়ালিটি চেক করা হচ্ছে সুতরাং এখানে সুইচ কিওয়ার্ডের মধ্যে এই ডে ভেরিয়েবলটাকে লেখা হবে এরপরে এই কেস দিয়ে এক একটা লাইনে এই কেস দিয়ে আমরা লিখব যে এই ডে ভেরিয়েবলটাকে অথবা এখানে যে এক্সপ্রেশনটা থাকবে ফার্স্ট ব্যাকেটের মধ্যে এটাকে তার সাথে কম্পেয়ার করব তার সাথে ইকুয়ালিটি চেক করব কোন ভ্যালুর সাথে ইকুয়ালিটি চেক করব হ্যাঁ তো কোন ভ্যালুর সাথে ইকুয়ালিটি চেক করব এইটা দিতে হবে যে কেস দিয়ে যদি ডে ইকুয়ালস টু ওয়ান হয় তাহলে যেটা হবে এই কেস ওয়ান এর মধ্যে যা আছে সেটা এক্সিকিউট হবে ডে ইকুয়ালস টু টু হলে কেস টু এর মধ্যে যা আছে সেটা এক্সিকিউট হবে ডে ইকুয়ালস টু ফাইভ হলে কেস ফাইভ এর মধ্যে যেটা আছে সেটা এক্সিকিউট হবে যদি কোনোটার সাথেই না মিলে শেষে একটা ডিফল্ট কেস দেয়া যায় অর্থাৎ কোন কেস এর সাথে যদি না মিলে তখন এখানকার যে স্টেটমেন্ট গুলো থাকবে সেগুলো এক্সিকিউট হবে তো দেখো এখানে যেমন ইফেলস এর মধ্যে একদম শেষে যেরকম একটা এলস থাকতো যে কোন কন্ডিশনই যদি না মিলে তখন এই এলস এর মধ্যে আসবে এরকম যদি কোন কেস এর সাথেই না মিলে সেক্ষেত্রে এই ডিফল্ট এর মধ্যে যা থাকবে সেগুলো এক্সিকিউট হবে এটা হলো সুইচ কেস অর্থাৎ এক্ষেত্রে ধরো ডে এর ভ্যালু ইফেলস এর দিকে আসি আগে ডে এর ভ্যালু ধরো হচ্ছে ওয়ান তাহলে প্রিন্ট হবে কি সানডে যদি ডে ইকস টু টু হয় তাহলে প্রিন্ট হবে হলো মানডে এখন এই সুইচ কেসের ক্ষেত্রে আসি ডে ইকস টু টু বাদ দিলাম ধরো ডে ইকস টু হলো সিক্স ডে ইকস টু যদি সিক্স হয় তাহলে এখানে প্রিন্ট হবে হলো ফ্রাইডে সুইচ কেসের এখানে আসি সুইচ কেসের এখানে যদি যদি <laughs> তখন এখানে আউটপুটটা আসবে হলো রং ইনপুট তাই না কোন কেসের সাথে মিলে নাই যদি ডে ইকস টু সিক্স হয় তখন আসা উচিত কি মানে আসা উচিত এটাই হোক আমরা কি চাই ডে ইকস টু সিক্স এর ক্ষেত্রে কি ইনপুট চাই আমরা আমরা চাই হলো ডে ইকস টু সিক্স এর ক্ষেত্রে ফ্রাইডে আসবে তাই না কিন্তু এখানে একটু ঝামেলা আছে সুইচ এর ক্ষেত্রে সুইচ কেসের ক্ষেত্রে এই প্রোগ্রামটার ক্ষেত্রে ডে কস টু সিক্স এর ক্ষেত্রে ফ্রাইডে আসবে না এটার ক্ষেত্রে ডে কস টু সিক্স এর যে আউটপুট আসবে সেটা অনেকটা এরকম আসবে ফ্রাইডে স্যাটারডে রং ইনপুট ঠিক আছে এটাকে আমি একটু ফন্টটা ছোট করে দিই অ্যাকোমোডেট করার জন্য হ্যাঁ এটার ক্ষেত্রে আউটপুট আসবে অনেকটা এরকম ডে কস টু ক্ষেত্রে রং ইনপুট আসবে সমস্যা নেই কিন্তু 
রং ইচ্ছা কেন আসতেছে मिले जाए तक से बेर ইফের ক্ষেত্রে যেমন দেখো যখন কোন একটা কন্ডিশনের সাথে মিলে যায় ধরো ডে কোস্ট টু ফাইভ এর সাথে মিলে গেল শুধুমাত্র এই ডে কোস্ট টু ফাইভ এর ভিতরে যে ব্লকটা আছে সেই ব্লকটা এক্সিকিউট করে একদম বাইরে চলে যাবে তাই না সুইচ এর ক্ষেত্রে যেটা হয় ধরো কেই সিক্স এর সাথে মিললো কেই সিক্স এর টা এক্সিকিউট করে এরপর সে সরাসরি বাইরে যায় না সে করে কি পরের গুলো কন্ডিশন চেক না করেই এক্সিকিউট করতে থাকে পরের গুলো কন্ডিশন চেক না করে এক্সিকিউট করতে থাকে যতক্ষণ না কোন একটা ব্রেক স্টেটমেন্টে গিয়ে পরে ব্রেক একটা স্টেটমেন্ট আছে এই সুইচ কেস থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য এই ব্রেক স্টেটমেন্টটা পাওয়ার আগ পর্যন্ত ব্রেক স্টেটমেন্টটা পাওয়ার আগ পর্যন্ত কোন কন্ডিশন চেক না করেই যা যা স্টেটমেন্ট আছে সেগুলোকে এক্সিকিউট করতে থাকে যদি কে সিক্স এর মিলে কে সিক্স এর টা তো এক্সিকিউট করবেই কে সেভেন এর টাও এক্সিকিউট করে ফেলবে ডিফল্ট এর টাও এক্সিকিউট করে ফেলবে তো এটা থামানোর উপায় কি থামানোর উপায় হচ্ছে ব্রেক স্টেটমেন্ট এটাকে পুশ করা এটাকে জায়গায় জায়গায় বসায় দিতে হবে আর কি প্রত্যেকটা কেস এর শেষে এই ব্রেক স্টেটমেন্টটা দিতে হবে কেস ফাইভ এর পরে ব্রেক কেস সিক্স এর পরে ব্রেক অর্থাৎ এটা হচ্ছে এটার জন্য যেটা করতে হয় সুইচ কেস এর সাথে তাহলে এই ব্রেক স্টেটমেন্টটা কি ইউজ করতে হয় ব্রেক স্টেটমেন্টটার কাজ কি এই সুইচ ব্লক যেটা আছে এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেওয়া যে এই ব্লকটা আছে এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট শুরু এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট শেষ এই একদম সেকেন্ড ব্র্যাকেটের বাইরে পাঠিয়ে দেবে যেখানে এই ব্রেক আসুক না কেন একদম এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের বাইরে তাকে পাঠিয়ে দেবে ঠিক আছে তো যখন আমরা লুপ করব তখন আবার এই ব্রেক এর আর একটা ইউজ দেখবো লুপ থেকে বের হওয়ার জন্য ব্রেক ইউজ হয় তো এখানে যেহেতু সুইচ কেসে পড়ানোর সময় ব্রেক পেয়ে গেছি আমরা তো ব্রেক কিউআরটার সাথে আমরা পরিচিত হয়ে থাকো এই কিউআরটা পরবর্তীতেও ইউজ হবে অন্যান্য কন্টেক্সটেও ইউজ হবে তো এটা আসলে তাহলে কি করতে হবে যে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টের পরে একটা করে ব্রেক দিতে হবে ডিফল্ট স্টেটমেন্ট এর পরে ডিফল্ট স্টেটমেন্ট এর পরে ব্রেক না দিলেও হবে কারণ ডিফল্ট এর পরে এমনিতেই সেকেন্ড ব্র্যাকেট এর শেষে চলে আসছে তাই না এই ব্লক এর শেষে চলে আসছে এখানে আর ব্রেক দেওয়ার দরকার নেই স্যার ব্রেক না দিলে কি একটু বলা যাবে আবার ব্রেক না দিলে হলো ধরো হচ্ছে তুমি এখানে সব জায়গায় ব্রেক দিছো হ্যাঁ যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা ব্রেক স্টেটমেন্ট পাবে ব্রেক যখন পাবে তখন সে হচ্ছে একদম ব্লকের বাইরে চলে যাবে অর্থাৎ এই পয়েন্টে চলে যাবে সেকেন্ড প্যাকেটের বাইরে যদি তুমি কেস ফোর এর ভিতরে ব্রেক না দাও তাহলে সে কেস ফোর এর কাজ শেষ করে কন্ডিশন চেক না করে কেস ফাইভ এ চলে যাবে অর্থাৎ নিচে চলে যাবে নিচে যেই কেসটা আছে সেটাতে চলে যাবে এইভাবে করে সে হলে একটার পর স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করতে থাকবে ধরো কোন জায়গায় ব্রেক নাই এটা এক্সিকিউট করবে তারপর এটা এক্সিকিউট করবে এইখানে গিয়ে সে ব্রেক পাইছে হ্যাঁ সে এইখানে গিয়ে कारण देखो डे कस्ट वन मान केस वन ढुकस वन ढुकार पर কেস ওয়ানে যা আছে এক্সিকিউট করলো প্রিন্ট এফ সানডে সানডে প্রিন্ট হলো 
এরপর সে হচ্ছে একটা ব্রেক স্টেটমেন্ট পেয়েছে তারপর তাকে এই ব্লক থেকে বের হয়ে যেতে হবে সে আর অন্য কিছু এক্সিকিউট করতে পারবে না ধরো দে ইকুয়ালস টু থ্রি এক্ষেত্রে আউটপুট হবে হচ্ছে টিউসডে এই স্ত্রীতে ঢুকবে এই স্ত্রীতে ঢোকার পরে একটা স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করার পরে দেখবে ব্রেক চলে আসছে তাকে এই সুইচ কেস থেকে বের হয়ে যেতে হবে যদি এরপর কি করছে যদিও ডে এর ভ্যালু ফোর যখনই একটা কেস মিলে গেছে পরের গুলো চেক না করেই পরের গুলোতে ঢুকতে থাকবে কেস ফাইভ যদিও ডে এর ভ্যালু ফাইভ না কিন্তু কেস ফাইভের মধ্যে যা স্টেটমেন্ট গুলো আছে এগুলো এক্সিকিউট হবে फ्राइडे আমি তো স্যার কেস এক্সিকিউট করা করে আসতেছি ডিফল্ট দেওয়ার তো দরকার আসে না এখন ধরো কেউ একজন ধরো পাকনামি করে পাকনামি করে কেউ একজন ডে এর ভ্যালু দিল হচ্ছে মাইনাস ফাইভ অথবা কেউ একজন ডে এর ভ্যালু দিল হচ্ছে দশ এখন এই কেস গুলো যেন হ্যান্ডেল করতে পারে এই জন্য হলো এই ডিফল্টটা দেয়া যাতে কোনোটার সাথে না মিললে যেন কিছু একটা সে প্রিন্ট করে এই জন্য এই ডিফল্টটা দেয়া ঠিক আছে ডিফল্টটা ছাড়া দেখো একটু প্রিন্ট করে দেখি কি হয় রান করে দেখি ধরো হচ্ছে ধরো আমি এখানে হার্ড কোড লিক করে দিলাম আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করি আমাদের সাথে ধরো এখানে কোড ব্লকসটা দেখো জুম করে দিই হ্যাঁ দেখ কষ্ট দিলাম হচ্ছে ফ্রেফ रान कर मिलनेटा बोला তখন যেটা হবে এটা সিম্পলি কারো সাথেই ম্যাচ করে নাই কোন কেসেই ঢুকবে না সে হচ্ছে সিম্পলি সুইচ থেকে বের হয়ে যাবে হ্যাঁ এখন ধরো তুমি যদি এটা হ্যান্ডেল করতে চাও যে 
যদি কারোর সাথে না মিলে তখন তুমি ডিফল্ট কিছু একটা করবা ধরো হচ্ছে সেটার জন্য তুমি দিবা হচ্ছে ডিফল্ট প্রিন্ট এ লং ইনপুট অথবা ট্রাই अगेन তো এটার ক্ষেত্রে ধরো হচ্ছে যদি ডিফল্ট কেসে তুমি কিছু একটা দিতে চাও অর্থাৎ কোনটার সাথে যদি না মিলে তখন তুমি যদি কিছু একটা করতে চাও তখন এটা হবে হচ্ছে রং ইনপুট স্যার স্যার ইনপুট তো প্রোগ্রাম রান করার পরে না দেওয়া হয় এখানে তো আপনি কোডের ভিতরেই দিবেন আমি জাস্ট এটা টু সিম্পল করার জন্য দিছি এখানে ধরো তুমি হচ্ছে এটাকে সাধারণত তুমি যেটা করবা এটা স্ক্যান এফ দিয়ে নিবা তাই না স্ক্যান এফ এইভাবে করে তুমি দিবা আর কি ওইটাকে আমি জাস্ট ইনপুট যেন না দেয়া লাগে এই জন্য এইভাবে করেছি যদি টু হয় তাহলে মানবে যদি এইট হয় তাহলে রং ইনপুট এখন ধরো এক্ষেত্রে নাইলে বুঝলাম যে তুমি একটা ইনপুট দিয়েছ সেটার জন্য কোন সেটাকে হ্যান্ডেল করা তোমার দরকার হয় নাই কিন্তু এরকম হইতে পারে না যে ধরো কোন একটা কোন একটা হচ্ছে ধরো ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট যদি হলো থাকে चारिस्काउंट ना थे तक तो तुम एक प्राइस शो करते तक মানে সেটা তখন এলস কন্ডিশনে চলে যাবে তো তখন ধরো তুমি একটা প্রাইস শো করবা ধরো সেভেন হান্ড্রেড এরকম কিছু একটা শো করবা তো আলটিমেটলি তোমার এলস কন্ডিশনটা কিছু ক্ষেত্রে হয়তো না রাখলেও চলবে বাট কিছু ক্ষেত্রে আসলে এলস কন্ডিশনটা রাখাই লাগবে হ্যাঁ এবার কেউ কি কোনো কোশ্চেন করছিলে আচ্ছা ঠিক আছে 